കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന് മുമ്പ് ഇന്നത്തെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കോട്ടിക്കുളം ബേക്കൽ പ്രദേശത്തെ നിരക്ഷരരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അക്ഷര വെളിച്ചം തെളിച്ച സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു വി രാമൻ മാസ്റ്റർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് മെയ് ഏഴിന് കോട്ടിക്കുളം അയ്യപ്പൻ കാരണവരുടെയും കാളിയുടെയും നാല് മക്കളിൽ ഏറ്റവും ഇളയ മകനായി കോട്ടിക്കുളം വളപ്പിൽ തറവാട്ടിലായിരുന്നു വി രാമൻ മാസ്റ്ററുടെ ജനനം പഠനത്തിൽ ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തിയിരുന്ന അദ്ദേഹം പഴയ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് പാസ്സാവുകയും അധ്യാപകനായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാർ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ സവിശേഷമായിട്ട് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പി വി രാമൻ മാസ്റ്റർ അദ്ദേഹം ഈ സ്കൂളിൽ തുടക്കം മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ഈ സ്കൂൾ സ്ഥാപിതമായ വർഷം മുതൽ പതിനെട്ട് വർഷക്കാലം സ്കൂളിൻ്റെ അധ്യാപകനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിൽ പ്രധാന അധ്യാപകനായിരിക്കെയാണ് കൂട്ടിക്കുളം ബേക്കൽ പ്രദേശത്തെ നിർധനരായ കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ തുടർ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഹൈസ്കൂൾ എന്ന ആശയം അദ്ദേഹത്തിൽ അങ്കുരിക്കുന്നത് അക്കാലത്ത് കൂട്ടിക്കുളം ബേക്കൽ പ്രദേശത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നിർവഹിക്കണം എങ്കിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടോ കാസർഗോട്ടോ ഉള്ള ഹൈസ്കൂളുകളെ ആശ്രയിക്കണമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിൽ മദ്രാശി സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് വകുപ്പുമായി നിരന്തരമായ കത്തിടപാടുകളിലൂടെയും കൂടിക്കാഴ്ചകളിലൂടെയും രാമൻ മാസ്റ്റർ ഹൈസ്കൂൾ എന്ന ചിരകാല സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നേടിയെടുക്കുന്നത് അത് ബേക്കൽ കോട്ടിക്കുളം ദേശത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുണ്ടായ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ ചുവടുവെപ്പായിരുന്നു ഒരു നാട്ടുകാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അന്ന് ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് അദ്ദേഹം അധ്യാപകൻ്റെ പ്രവർത്തന ഉപരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രമഫലമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ബേക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ഫിഷറീസ് ഹൈസ്കൂൾ കർണാടക അതിർത്തി മേഖലയായ കോട്ടിക്കുളം ബേക്കൽ ഭാഗങ്ങളിൽ കന്നഡ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരും ഇടകലർന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നു അതിനെ മുന്നിൽ കണ്ട് രാമൻ മാസ്റ്റർ കന്നഡ ഡിവിഷൻ തുടങ്ങാനുള്ള അംഗീകാരം അന്നത്തെ മദിരാശി ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും പിന്നീട് നേടിയെടുത്തു അന്നത്തെ ഒരു പൗര പ്രമുഖനായ ശ്രീ ഡോക്ടർ ഗോപാൽ റാവു സംഭാവനയായി നൽകിയ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്കൂൾ വരുന്നത് ഈ സ്കൂൾ വരുന്ന അവസരത്തിൽ അന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ വകയായിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശ്രീ രാമൻ മാസ്റ്റർ അതുപോലെ ബേക്കത്തെ അച്ചു മാസ്റ്റർ അതുപോലെ മുഹമ്മദ് ഷാ തുടങ്ങിയ ആളുകളുടെ ശ്രമഫലമായി ഡോക്ടർ ഗോപാൽ റാവു സംഭാവനയായി നൽകിയ സ്ഥലത്ത് അന്ന് ഓലയും മുളയും കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ സ്കൂൾ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞ് കേട്ടത് അന്ന് കൊട്ടിക്കുളത്തെയും ബേക്കലത്തെയും ധാരാളം ആളുകൾ തലച്ചുമടായി പോലെയും മുളയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാണ് ഈ സ്കൂള് അന്ന് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചത് അങ്ങനെ ബേക്കലിൽ ഒരു വാടക കെട്ടിടത്തിൽ തുടങ്ങി വെച്ച ബേക്കൽ ഫിഷറീസ് ഹൈസ്കൂൾ മലാങ്കുന്നിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തഞ്ച് അമ്പത്താറ് കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരന്തരമായ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായി മറ്റൊരു സ്കൂൾ കൂടി അവിടെ ഉയർന്നു വന്നു 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ മദുരാശി സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും കൂട്ടിക്കുളം ഗവൺമെൻറ് ഫിഷറീസ് യു പി സ്കൂളിന് അനുമതി ലഭിച്ച ശേഷം കുറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് സ്കൂൾ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് അന്നത്തെ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഇന്നും സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്മേൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും വാടക കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ അഭിമാനം തോന്നുന്നൊരു കാര്യം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മഹാനായൊരു മനുഷ്യൻ ഇരുന്ന കസരയിലാണ് എനിക്കിരിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊക്കെ നാം ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പരിധികളിലും പരിമിതികളിലും പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ താൻ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തെക്കുറിച്ചിട്ടല്ല വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുകയും തന്നെക്കുറിച്ചല്ല തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് രാമൻ മാഷ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിയമതടസ്സം മൂലം ഇടയിലുണ്ടായ രണ്ട് വർഷത്തെ ബേക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ഫിഷറീസ് ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപനം ഒഴിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് കൂട്ടിക്കുളം ഗവൺമെൻറ് ഫിഷറീസ് യു പി സ്കൂൾ ആരംഭകാലം മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന കാലം അത്രയും വി രാമൻ മാസ്റ്റർ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രധാന അധ്യാപകനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലും സമൂഹത്തിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രകടമായ മാറ്റത്തെ പ്രദേശവാസികൾ വി രാമൻ മാസ്റ്ററിലൂടെ നേരിൽ കണ്ടു തുടങ്ങി എന്ത് ദർശനമാണോ രാമൻ മാഷ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും വേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മഹാന്മാരായ മനുഷ്യരെ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കേണ്ടത് കേവലം വാക്കുകൾ കൊണ്ടല്ല അവരെന്ത് ദർശനമാണോ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അത് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങുകയും അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ ചിട്ടയോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും കൂടി കൈകാര്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കുട്ടികളോടായാലും സഹാധ്യാപകരോടായാലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുകയും സ്കൂളിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഓരോ വീട് വിടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി രാവിലെ വീട് വിടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി കുട്ടികളെ കൂട്ടി സ്കൂളിൽ പോകുമായിരുന്നു വളരെയേറെ ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർത്തിരുന്ന ഇടമായിരുന്നു കോട്ടിക്കുളം അവരുടെ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സൗകര്യങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ഏതാണ്ട് അര നൂറ്റാണ്ട് മുൻപാണ് കൂട്ടിക്കുളം ബേക്കൽ ചിറമ്മൽ പ്രദേശത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായുള്ള ഗവൺമെൻറ് കോളനി രൂപപ്പെടുന്നത് ആദ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ് കോളനി എന്ന ചരിത്രമായി മാറിയ ഈ പദ്ധതിയുടെ അമരത്വം വി രാമൻ മാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അറിയാനായിരുന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടത് രാമൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിന് വേണ്ടി നല്ലതേ ചെയ്തത് ഈ കോളനി അല്ല ഇതിൽ എന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനൊക്കെ അറിയുന്ന പ്രായത്തിലുള്ളതൊക്കെ കുറെ കുറച്ച് അറിയാം നല്ലത് മാത്രമേ ചെയ്തു എന്നെല്ലാവരും പറയലുണ്ട് കോട്ടിക്കുളം ബേക്കൽ പ്രദേശത്തെ നിരക്ഷരരായ കുടുംബങ്ങളുടെയും ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങളും സാമൂഹിക നേട്ടങ്ങളും നേടിയെടുത്ത് രാമൻ മാസ്റ്റർ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ സേവനത്തിൻ്റെ വാതിൽ അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നിട്ടു ആ കാലത്ത് പോലീസും കടലോര നിവാസികളും തമ്മിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഏറ്റുമുട്ടി പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഇടപെട്ട് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ നാല് സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ അഞ്ചാം കമ്പനി എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു കമ്പനി കോട്ടിക്കുളം ചെമ്മീൻ കയറ്റുമതിയും കാപ്പിൽ മീൻ എണ്ണ ഉൽപ്പാദനവും ആരംഭിച്ചു ജീവനുള്ള കാലം അത്രയും സ്വന്തം കാലിൽ തന്നെ തുടരാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ കർത്താവായ രാമൻ മാസ്റ്ററെ മക്കൾ ഓർക്കുന്നത് കുടുംബത്തെയും നാട്ടുകാരെയും ഒരേ ആവേശത്തിൽ താങ്ങി നിർത്തിയ ഒരു മഹാത്ഭുതമായാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയുള്ള അച്ഛൻ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കുടുംബം നോക്കി ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ നോക്കിയെങ്കിലും കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റി നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു കോട്ടിക്കുളത്ത് നമ്മുടെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് മഴക്കാലങ
ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വയൽ മുഴുവനും വെള്ളം കൊണ്ട് നിറയും അപ്പോൾ പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്കൂൾ ഇന്ന് നിലവിൽ വന്നുകൊണ്ടാണ് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുകയും തൊഴിൽപരമായ ഒരു മുൻഗണന ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായത് മുൻകാലത്ത് സർവീസ് സംഘടന പ്രവർത്തകർ പ്രത്യേകിച്ച് അധ്യാപകർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അധ്യാപക വൃത്തിക്കോടൊപ്പം രാഷ്ട്രീയത്തിലും സജീവമായ ഒരാളായിരുന്നു അധികം ഒരേ ഒരു മകളായിട്ടാണ് ഉണ്ടായത് അച്ഛൻ നാലാം നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അച്ഛൻ റിട്ടയർഡായി പിന്നെ ഒരു പത്തൊൻപത് വയസ്സിൽ എന്നെ വിവാഹം ചെയ്ത് വിട്ടു പിന്നീട് തന്നെ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ അച്ഛൻ നമ്മളെ വിട്ടും പോയി ഐ ഡോൺ റിമെമ്പർ അച്ചാച്ചൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ അച്ചാച്ചൻ എന്നെ ക്യാരി ചെയ്ത് നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അപ്പം അത് മാത്രമേ എൻ്റെ മെമ്മറി ആയിട്ടുള്ളൂ പ്ലസ് അച്ചാച്ചൻ്റെതും അച്ചമ്മൻ്റെതും കുറേ സ്റ്റോറീസ് ഞങ്ങൾ കേട്ട് നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതും അങ്ങനെ കുറേ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ എൻ ഇൻസ്പിരേഷൻ ടു ഓൾ ഓഫ് ഫസ് ഓൾ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ എ ലോട്ട് നമ്മളെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായ ഓരോരോ സക്സസും വി ബിലീവ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദയർ ബ്ലസ്സിങ്സ് ആൻഡ് ദയർ ഗുഡ് വിൽ especially considering they started the education system in this town so it's really lovely to be a part of this family because i feel like we have a lot in common kotikulam trikkannad shri trayambegeshwara kshetrathinte jeerno dharana committee secretary aayirunnu v raman master kadal theerathine abhimukhamayi kaanunna aburvam kshetrangalil onnaya trikkannad kshetrathinte oru kaalathe neetangalkku oru vaadu poradiya pravartichcha oru vyakthiyana shri rama master ശ്രീ കുറുമ്പവാജ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭരണസമിതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് വി രാമമാശ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദീപരസഭയോട് അനുകമ്പ കാണിക്കുകയും ദീപരസഭയിൽ ചേരുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മികവും പാഠവും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദീപരസഭയുടെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാക്കി മാറ്റി മാറ്റിയെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് ഇരിക്കുന്ന കാലത്താണ് ദീപര സമുദായത്തിന് പട്ടിക ജാതി പട്ടിക ആൾക്കാരുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തന്നെ ലഭിച്ചത് ഒ ഇ സി എന്നുള്ള ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഒട്ടുമുക്കാലും ചെറുപ്പക്കാർ സൗജന്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തോടു കൂടി വളരെ പുരോഗതി നേടി നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നേട്ടം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അതായത് സാമൂഹ്യമായും സാംസ്കാരികമായും വിദ്യാഭ്യാസമായും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് കടൽക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് തീരദേശ നിവാസികളുടെ വീടുകൾ തകർന്നു പോകുന്നത് കടലിൻ്റെ കൂറ്റൻ തിരമാലകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കാനുള്ള അപേക്ഷകളിലെ മരവിപ്പിനെതിരെ കുഞ്ചത്തൂർ മുതൽ ചെറുവത്തൂർ വരെയുണ്ടായ കാൽനട ജാഥയാണ് രാമൻ മാസ്റ്ററുടെ ജീവിതത്തിലെ അവസാന പോരാട്ടം 